നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ലൈഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേംബേഴ്സ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാഗ്നിഫൈ വെരി സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് വളരെ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇനി ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ലെൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ലെൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരേ ഒരു ലെൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് മൈ മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ആർ കാൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഐ പീസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഐ പീസ് അടുത്ത് എൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് നോബ് നോബ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ലെൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് കണ്ടൻസർ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് മിറർ അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന പാർട്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും ഐ പി എസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ മിറർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത്തത് ഐ പീസ് എന്തിനാണ് ഐ പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലുക്ക് ആൻഡ് സി ദ സ്മാൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കണമെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലൈഡിൽ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലുക്ക് ആൻഡ് സി ദ സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡ് ആ നമുക്ക് ലുക്ക് നോക്കുന്നതിനും സി കാണുന്നതിനും എന്താണ് ദ സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡ് ആ സ്ലൈഡിൽ വച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡിൽ വച്ചിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ചെറിയ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ ലുക്ക് ആൻഡ് സി നോക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഐ പീസ് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് എന്താണ് നോബ് നോബ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ലെൻസ് ലെൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങ
സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് സ്ലൈഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കുന്ന വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് സ്റ്റേജിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ക്ലിപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ഹോൾഡ് ദ സ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ആ ആ സ്റ്റേജിൽ ആ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിപ്പ് ഹോൾഡ് ദ സ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിന് സ്റ്റേജിൽ സ്ലൈഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ സ്ലൈഡിനെ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത പാർട്ടാണ് കണ്ടൻസർ എന്താണ് കണ്ടൻസർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റിനെ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വേണം എന്ന് എന്നാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് അതിൽ വീഴണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വീഴണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡയഫ്രം സ്പെല്ലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടോ ഡി ഐ എ പി എച്ച് ആർ എ ജി എം ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രത തീവ്രത കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ് മിറാർ മിറർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ദ ലൈറ്റ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ റിഫ്ലക്സ് ദ ലൈറ്റ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആ ലൈറ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് വോട്ട് ഈസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഒരു നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയും എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദ നമ്പർ സീൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ദ ഐ പീസ് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലോ ഐ പീസിലോ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പറിനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്രത്തോളം വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് മനസ്സിലായോ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദ നമ്പർ സീൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ദ ഐ പീസ് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലോ ഐ പീസിലോ കാണപ്പെടുന്ന നമ്പറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി താണ്ട ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ടെൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നറിയോ ആ ഒന്നാമത്തത് ടെൻ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഈ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പത്ത് മടങ്ങ് വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും
അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മിറർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ദ മിറർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് ആ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങോട്ട് ടു ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മിറർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡോ വി യൂസ് എ സ്ലൈഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ടു പ്ലേസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തു വയ്ക്കുന്ന സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ലൈറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ഓൺ ദ കണ്ടൻസർ മസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് കണ്ടൻസറിലെ ലെൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് വഴി കടന്നു പോകണം മസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വഴി കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സ്ലൈഡിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സോ ദ സ്ലൈഡ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈഡ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സയൻസ് ഡയറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളു